Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Onur Serkan Keskin. Mekke bilgisayar programcılığında okuyorum. Bugün size Photoshop uygulamasıyla film şeridi nasıl uygulandığını arka planda şöyle bir fotoğraf yapmaya çalışacağız. Fotoğrafımızın son hali. Buna benzer bir hale getireceğiz. Fotoğraftakiler yerleri. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şimdi bir Photoshop sayfası açalım. Yeni bir başlatalım. Buraya Piksel olarak 800'de 600 piksel oranında bir çalışma sayfası başlatalım. Gördüğünüz gibi siyah çıkıyor. Biz bunu e, beyaza boyayacağız. Ama beyaza boyamadan önce yeni bir layer e, oluşturalım üzerinde. Şuradan gördüğünüz gibi new layer eklediğimizde geliyor. Üst tarafımı alt tarafımızı siyaha boyayacak şekilde. Şöyle yaptığımızda background'u. Üstte de beyaza boyayacak şekilde gelelim. Amacım film şeridine benzetmek. Gördüğünüz gibi Ctrl T ile bu çalıştığım alanın büyüklüğünü ayarlayabiliyorum. Evet. Bu şekilde istediğim gibi. Amacım neydi? Üstte film şeritlerini biliyorsunuz en yani üstte ve altta delikleri olacak. Şimdi o delikleri oluşturacağım. Bu şekilde bir çalışma sayfası yaptıktan sonra e, bu layer'ları birleştirip tek hale getireceğim. Ctrl E kısa yoluyla bu ikisini birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu Ctrl A ve A ile çalıştığım bütün neyi seçip Ctrl C ile kopyalıyorum ve arka tarafta kullanacağım yani resimimizdeki şu gördüğünüz arka plan resmini yükleyeceğim. Şurası açıyorum. Az önce gördüğünüz gibi şu çalışmayı e, bu arka plan olacak yerin üzerine yapıştırıyorum. Ctrl V şeklinde. Evet şimdi çalıştığımız alan geldi. Ctrl T ile bu alanı büyüklüğünü istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben birazcık büyük yapacağım. İki tane e, bu şekilde. Şimdi ben bunun gibi üç tane çerçeve oluşturayım. Nasıl yapıyoruz bunu? Bunu çoğaltarak yapabiliriz. Duplike layer dediğimizde gördüğünüz gibi çoğaltmış oldum. Hemen yanına şöyle kaydırayım bunu. Aynı şekilde bu layer'ı tekrar çoğaltayım ben. Üç tane fotoğraf olacak şekilde. Evet şöyle üç tane fotoğraflı bir Çalışma yaptım. Eğer bu gördüğünüz şey uygunsa, beğeniyorsanız ben beğendim. Üçünü birleştirelim. Tek bir layer. Nasıl yapıyorduk? Ctrl-E kısa yoluyla. Şu an tek bir hale getirdik. Ctrl-T ile yine biz bu çalışma alanını ve küçültüp büyütebiliriz. Kaydırabiliriz. Şimdi e, ben şöyle bir şey yapacağım. E, şu üç serisleri çizmemiz gerekecek. Onu nasıl çizeceğiz? Erasal evet, turuna deneyeceğiz. Şuradaki silgi işaretiyle. Geldiğimiz zaman bunun büyüklüğünü de istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Örneğin bakalım şu evet uygundur gibi. Bir kere bastığınızda siliyor. Aynı hizada silebilmek adına shift'e basıp şu şekilde silmemiz gerekecek. Sağa doğru kaydıracağım. Evet, aynı şeyi bu aşağısı da için yaptım. Şimdi eğer bundan da artsak, şimdi Ctrl T ile seçip eğim ve büküm verelim. Şu gördüğünüz rampa, warp'a geçiyoruz. İstediğimiz gibi buradan efekt verebiliriz. Örneğin ben bayrak vereceğim. Bayrak sen bunu vereceğim. İki kere tıkladığımızda enter var. Bu kabul edilmiş oluyor. O, o, o uygulanmış oluyor. Şimdi bu üç tane çerçevemiz mevcut. Bu üç çerçevemizi nasıl e, şurayı ben değiştireyim. Şimdi, evet. Şimdi bu üç çerçevemizin içine her bir fotoğraf koyacağız. Tabii bu alanları kırpmamız bilmemiz için önce bu alanları seçelim. Bu alanı seçtiğimizde Ctrl C ile e, Magic Arm Tool'la tıkladığımızda bu alan seçiliyor. Bu alanı ben Ctrl C ile to, e, kopyalayıp ee, yeni bir layer oluşturup yeni bir layer oluşturup bunun üzerine yapıştırıyorum. Şimdi baktığınızda 
kaldırırsam arkadaki üstünü görüyorsunuz ki şu alanlarda şu alanda gördüğünüz şu alanda fotoğrafımızı yapıştıracağız. Şimdi aynı özelliği ikinci değil e, film şeridine gelip film şeridine gelip pardon evet bir dakika evet şimdi aynı olayımızı tekrarlayacağım ikinci filmimizi İkinci fotoğrafın geleceği alanı seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Ve yeni bir layer oluşturuyorum. Ee, yeni bir layer'a da üzerine gelip yapıştırıyorum. Kaldırdığımda görüyorsunuz ki durum aynı şekilde gözüküyor. Fotoğrafların okunacağı yerler. Şimdi üçüncü e, alanımızı da seçelim. Film şeridi alanına geldiğimizde üçüncü alanı da Ctrl C ile seçiyorum. Yeni bir alan oluşturup Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu üç tane beyaz alana fotoğraflarımız gelecek. Evet şimdi birinci kısma fotoğraf ekleyeceğiz. Open'dan seçmek istediğimiz resmi seç açacağız. Ctrl A ve Ctrl C ile kopyaladıktan sonra e, foto bir layer'ın üzerine gelip yapıştıracağız. Ctrl V ile. Sonra fotoğrafımız gördüğünüz gibi büyük. Bunu ee, istediğimiz oranda küçültüp o kareye sığacak şekilde yapabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bu layer'ı layer 1'i e, üzerine tıklayıp Creating Clipping Mask yani e, şu şekilde maskeleştirdik. İstersek bu fotoğrafı oynatabiliyoruz. istediğimiz yönü verebiliyoruz. Şu şekilde olsun. İkinci fotoğrafımızı geleceğiz. E, layer 2, foto 2 layer'ına geldiğimiz zaman yeni bir open eklemek istediğiniz fotoğrafı ekliyoruz. Ctrl A ile fotoğrafın hepsini seçip Ctrl C ile kopyaladıktan sonra layer, foto 2 layer'ına gel geliyoruz ve tekrar yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi resim bayağı büyük bir resim. Ctrl T ile bu resmi küçültmemiz gerekiyor. Boyutunu istediğimiz gibi ayarlayacağız. Taşıyacağız o alana. Evet, bu şekilde ayarlıyoruz. Ee, aynı şekilde eğer yeterliyse Layer 2'nin üzerine de gelip bunu da klip maskesi durumuna getirip e, Evet, Ctrl T ile Layer 2'yi seçip fotoğrafımızı seçip Ctrl T ile taşıyıp yönlendirebiliriz. Dediğimiz yönde. Boyutunu azaltıyorum. Yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi üçüncü fotoğrafımızı ekleyeceğiz. Üçüncü fotoğrafımızın içinde aynı şekilde yeni bir fotoğraf açalım. Şu fotoğrafı ekleyelim. Ctrl A ile tümünü seçip Ctrl C ile kopyalayıp üçüncü foto layer'ına girdikten sonra üzerine yapıştırıyorum. Ctrl T ile boyutu azarlama, ayarlamak için şu şekilde getiriyorum. Evet. Aynı şekilde bu boyut uygunsa layer 3 kısmına gelip klip maskesi haline getiriyorum ve ayarlıyorum. Şimdi eğer fotoğraflarımız uygunsa tüm bu layer'ları birleştireceğim. Onu nasıl yapıyorum? Ctrl E kısayalıyla. Hepsi şu an birleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi istediğim gibi taşıyabiliyoruz. E, Ctrl T ile son bir hamle daha yapalım. Eğer ayarını değiştirmek istiyorsak sağ tıklarsak Warp seçeneğiyle e, istediğimiz ayarlamayı yapabiliriz. Böyle istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. E, Son olarak da bu fotoğrafın altına ismimizi yazalım. Evet. Gördüğünüz gibi çalışmamız 
bitti. İstediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. 